வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் கம்ப்யூட்டர் சார் அருமுகன் சார் பேசுகிறேன் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சாப்டர் டென்னில் ஸோ கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸிங் ப்ரோக்ராம் அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஸோ அதில் என்ன ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு அக்செப்ட் ஏ ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வாங்குகிறோம் அண்ட் ப்ரிண்ட் த நம்பர் ஆஃப் அப்பர் கேஸ் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை அப்பர் கேஸ் லெட்டர் இருக்குது எத்தனை லோயர் கேஸ் லெட்டர் இருக்குது எத்தனை வவ்வல்ஸ் இருக்குது எத்தனை கன்சனன்ட் இருக்குது அண்டு ஸ்பேஸ் இத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த கிவன் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஒரு கிளாஸு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது கிளாஸ் நேமு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டிஎஃப் அப்படிங்கிறது டிஎஃப் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு இன்னிட் அப்படிங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது ஆர்குமெண்ட்ஸ் அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் இன்ஸ்லைஸ் டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்லைஸ் பண்ணக்குள்ள ஜீரோவை இன்ஸ்லைஸ் பண்ணுறோம் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது ஆர்குமெண்ட் செல்ஃப் டாட் அப்பர் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்பர் கேஸ் கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி ஜீரோ செல்ஃப் டாட் லோயர் கேஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லோயர் கேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஜீரோ செல்ஃப் டாட் வவல்ஸ் நம்ம எத்தனை வவல்ஸ்ன்னு நம்ம ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல அதனால் ஜீரோ செல்ஃப் டாட் கன்சோனன்ட் ஜீரோ செல்ஃப் டாட் ஸ்பேஸ் ஜீரோ செல்ஃப் டாட் ஸ்ட்ரிங் அது வந்து எம்டி ஸோ டெஃப் கெட்ஸ் எஸ்டிஆர் செல்ஃப் டெஃப் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு கெட் எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நேம் செல்ஃபுங்கிறது ஆர்குமெண்ட்ஸ் இப்போ செல்ஃப் டாட் ஸ்ட்ரிங் செல்ஃப் டாட் ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு எஸ்டிஆர் இன்போர்ட் என்டர் ஏ ஸ்ட்ரிங் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இன்புட் கெட் பண்ணுறோம் என்டர் த ஸ்ட்ரிங் இன்புட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இன்புட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஒரு இன்புட்டை வந்து கெட் பண்ணுறோம் என்டர் த ஸ்ட்ரிங் ஓகே நம்மகிட்ட என்டர் ஸ்ட்ரிங்குக்கும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து டைப் பண்ணுறோம் அது வந்து எஸ்டிஆர் அது போய் ஸ்ட்ரிங்கில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து டிஎஃப் கவுண்ட் அப்பர் கேஸ் டிஎஃப் அப்படிங்கிற கீவேர்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு வந்து டிஎஃப் அடுத்து ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து கவுண்ட் அப்பர் அப்பர் கேஸ் வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக கவுண்ட் அப்பர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் செல்ஃபுங்கிறது எம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் சிஹெச் இன் செல்ஃப் ஸ்ட்ரிங் நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ரிங் வந்து செல்ஃப் ஸ்ட்ரிங் அது வந்து சிஹெச் ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸாக அதில் வந்து இருக்கும் சிஹெச்சில் இஃப் சிஹெச் டாட் ஈஸ் அப்பர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஈஸ் அப்பர் இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து அப்பர் கேஸில் இருக்கா இல்லையா இந்த எத்தனை லெட்டர் வந்து அப்பர் கேஸில் இருக்குது ஈஸ் அப்பர் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் வந்து அப்பர் கேஸில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் அப்போ அப்பர் கேஸில் இருந்ததுன்னா செல்ஃப் அப்பர் கேஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்பர் கேஸில் ஒன்று ஆட் ஆகிடும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்த அப்படின்னு நம்ம வந்து டிஎஃப் கவுண்ட் லோயர் செல்ஃப் இப்போ வந்து கவுண்ட் லோயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து செல்ஃபு இப்போ லோயர் கேஸில் இருக்கா எத்தனை லெட்டர் வந்து லோயர் கேஸில் இருக்குது ஃபார் சிஹெச் இன் செல்ஃப் ஸ்ட்ரிங் செல்ஃப் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் அதில் இருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெட்டரும் வந்து சிஹெச்சில் இருக்கும் இஃப் சிஹெச் ஈஸ் ஈஸ் லோயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து லோயரில் இருக்கா லோயரில் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணு ஈஸ் லோயர் அந்த ஃபங் அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து லோயர் கேஸில் இருக்கா அப்படி லோயர் கேஸில் இருந்தனா லோயர் கேஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லோயர் கேஸில் ஒரு ல ஒரு கவுண்டிங் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ அடுத்தது டிஎஃப் கீவேர்டு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்ட் கவுண்ட் வவல்ஸ் கவுண்ட் வவல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்பர் ஆஃப் வவல்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறது கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக செல்ஃப் அப்படிங்கிறது ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் சிஹெச் இன் செல்ஃப் ஸ்ட்ரிங் இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்
இதில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் இதில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ வவ்வல்ஸ் அப்படின்னா இது இங்கிலீஷில் வந்து வவ்வல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ கேப்டல் ஏ ஆர் சுமால் ஏ கேப்டல் ஏ ஆர் சுமால் ஏ கேப்டல் ஐ அல்லது சுமால் ஐ கேப்டல் ஓ அல்லது சுமால் ஓ ஏ இ ஐ ஓ யூ தான் வரும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ இ ஐ ஓ யூ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏ ஐ ஓ ஏ இ ஐ ஓ தப்பாக போட்டாங்க அந்த இதில் யூ வரணும் ஏ இ ஐ ஓ யூ தான் வந்து ஒவ்வல்ஸ் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த லெட்டர்ஸில் ஒன்று ஏஓ அல்லது இஓ அல்லது ஐயோ ஓவோ அல்லது யூவோ இருந்ததுன்னா ஒவ்வல்ஸில் வந்து கவுண்டிங் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் செல்ஃப் டாட் ஒவ்வல்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதில் வந்து ஒரு க ஒரு கவுண்டோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரி ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஎஃப் கவுண்ட் டாட் கன்சோனன்ட் கன்சோனன்ட் கவுண்ட் கன்சோனன்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அது வந்து கன்சோனன்ட் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறது செல்ஃப்ங்கிற ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் சிஹெச் இன் செல்ஃப் ஸ்டிங் செல்ஃப் டாட் ஸ்டிங் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டிங் வந்து இதில் இருக்கும் சிஹெச்சில் இருக்கும் இஃப் சிஹெச் நாட் இன் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது நாட் இன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஏ இஐ ஓயு இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா செல்ஃப் டாட் கன்சோனன்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கன்சோனன்டில் வந்து ஒரு வேல்யூ ஒரு ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் அது வந்து இன் இங்கே நாட் இன் ஸோ இங்கே இன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னா இதில் இருக்கு அதில் இருக்கணும் நாட் இன்னா அதில் இருக்கக்கூடாது இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் மீதி ரிமைனிங் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெஃப் கவுண்ட் ஸ்பேஸ் கவுண்டு ஸ்பேஸ் நம்ம எத்தனை ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஃபார் சிஹெச் இன் செல்ஃப் ஸ்டிங் செல்ஃப் ஸ்டிங் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டிங்கு அது வந்து சிஹெச்சில் இருக்கும் ஒவ்வொரு லெட்டரை இஃப் சிஹெச் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்ன்னு ஒருத்தர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா செல்ஃப் டாட் ஸ்பேஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஸ்பேஸில் ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஎஃப் எக்ஸிக்யூட் செல்ஃப் எக்ஸிக்யூட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் செல்ஃபுங்கிறது ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் செல்ஃப் டாட் கவுண்ட் அப்பர் செல்ஃப் டாட் கவுண்ட் லாயர் செல்ஃப் டாட் கவுண்ட் ஓவல்ஸ் செல்ஃப் டாட் கவுண்ட் அன்சனட் செல்ஃப் டாட் கவுண்ட் ஸ்பேஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃப் டிஸ்பிளே செல்ஃப் டெஃப்ங்கிறது கீவோடு டிஸ்பிளேங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் செல்ஃபுங்கிறது ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்துவே டிஸ்பிளே பண்ணும் ப்ரிண்ட் த கிவன் ஸ்டிங் கன் கன்டைன்ஸ் த கிவன் ஸ்டிங் கன்டைன் ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் பர்சன்டேஜ் செல் டாட் அப்பர் கேஸ் ஸோ இதில் எத்தனை அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணும் ப்ரிண்ட் பர்சன்டேஜ் டி லோயர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் செல் டாட் லோயர் கேஸ் அதில் எத்தனை லோயர் கேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது கவுண்ட் பண்ணும் ப்ரிண்ட் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் டின்னா எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் ஃபைவ் அவல்ஸ் சிக்ஸ் அவல்ஸ் நைன் அவல்ஸ் முன்னாடி பர்சன்டேஜ் முன்னாடி வந்து எத்தனை அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது டென்னா டென் அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் செல் டாட் அவல்ஸ் எத்தனை அவல்ஸ் இருக்குது பர்சன்டேஜ் ப்ரிண்ட் பர்சன்டேஜ் டி கன்சோனன்ட் செல் டாட் கன்சோனன்ட் ஸோ எத்தனை கன்சோனன்ட் இருக்குது ப்ரிண்ட்டு பர்சன்டேஜ் டி ஸ்பேஸு பர்சன்டேஜ் செல்ஃப் டாட் ஸ்பேஸ் ஸோ எத்தனை ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்தையும் கவர்ன் பண்ணும் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு வந்து எஸ் டாட் ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு கிளாஸ் எஸ்ஸுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ண முடியும் அப்போ எஸ் டாட் கேட் எஸ்டிஆர் கேட் எஸ்டிஆர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கெட் த ஸ்ட்ரிங் அப்போ வந்து நம்ம கிட்ட என்ன கேட்கும் என்டர் எ ஸ்ட்ரிங் என்டர் த ஸ்ட்ரிங்னு கேட்கும் வெல்கம் டு லேர்ன் கம்ப்யூட்டர் பைத்தான் வெல்கம் டு லேர்ன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எஸ் டாட் எக்ஸிக்யூட் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண அப்படின்னா அதுக்குள்ளார எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே கால் ஆகும் அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் ஒவ்வொரு ஸ
அப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிச்சுன்னா டிஸ்பிளே பண்ணுறது டிஸ்பிளே பண்ணும் இந்த கிவன் ஸ்ட்ரிங் கண்டைன்ஸ் ஸோ எத்தனை அப்பர் கேஸ் லெட்டரில் இருக்கு அதாவது எதில் பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டு லேர்ன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வெல்கம் டு லேர்ன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து எத்தனை அப்பர் கேஸ் லெட்டர் இருக்குது அஞ்சு லோயர் கேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒவ்வொல்ஸ் தேர்ட்டீன் கன்சோனன் டுவெண்ட்டி ஸ்பேஸ் வந்து ஃபோர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அது ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு ஸ்டோர் ப்ராடக்ட் அண்ட் இட்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் இவ்வளோ ப்ரைஸு ஸோ டிஸ்பிளே த ஆல் த அவைலபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணோம் அண்ட் ப்ராம் டு என்டர் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் எத்தனை குவான்டிட்டிஸ் எத்தனை கேஜ் அப்படிங்கிறத சொன்னோம் எத்தனை பொருள் ஃபைனலி ஜென்ரேட் எ பில் விச் டிஸ்பிளே த டோட்டல் அமௌண்ட் பே ஸோ ஃபா கடைசியாக என்ன பண்ணணும்னா பில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பேட் பண்ணு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க கிளாஸு மை ஸ்டோர் மை ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் நேம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் ப்ராடக்ட் கோடு ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்க ப்ராடெலாம் வந்து ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அந்த கோடு பொருளோட நேமு ப்ரைஸு குவான்டி இது எல்லாமே இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் அப்போ அண்டர் ஸ்கோர் ப்ராடக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் கோடு ஈக்குவல்ட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு எம்டி லிஸ்ட் ப்ராடக்ட் நேம் அண்டர் ஸ்கோர் ப்ராடக்ட் நேம் ஒரு லிஸ்ட்டு அண்டர் ஸ்கோர் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒரு லிஸ்ட் ப்ராடக்ட் குவான்டிட்டி ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து கிளாஸில் நம்ம வந்து ஒரு டிஃபைன் பண்ணோம் கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே ஸோ டிஎஃப் கெட் ஐட் ஆஃப் செல்ஃப் கெட் ஐட் ஆனால் நம்ம வந்து ஸோ நம்ம டேட்டா வந்து கெட் பண்ணணும் என்னென்ன டேட்டா கெட் பண்ணணும் ப்ராடக்டுடைய கோடு நேமு ப்ரைஸு குவான்டிட்டி ஸோ செல்ஃப் டாட் பி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஈக்குவல் டு இன்ட்டு இன்புட் இன்புட் என்ன கொடுக்குறோம் என்டர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூ நீட் டு ஸ்டோர் இத்தனை ப்ராடக்ட்டு ஒரு டென் ப்ராடக்ட் அல்லது ஃபைவ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூ நீடு டு ஸ்டோர் உங்களுக்கு எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் தேவைப்படுது உங்கள் ஸ்டோருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம வந்து ஒரு பத்து அல்லது ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் செல்ஃப் டாட் பி நம்ம வந்து ஃபைவ் கொடுத்தா ஃபைவ் இருக்கும் அப்படியே எக்ஸ்லேயே வந்து ஃபைவ் இருக்கும் அப்படியே ஒவ்வொன்றா அப்போ ஒவ்வொரு அஞ்சு கொடுத்தா அஞ்சு ப்ராடக்ட்டு அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராடக்டுடைய கோடு என்ன நேம் என்ன ப்ரைஸ் என்ன அதுதான் செல்ஃப் டாட் ப்ராடக்ட் கோடு செல்ஃப் டாட் ப்ராடக்ட் நேம் செல்ஃப் டாட் காஸ்ட்டு ப்ரைஸு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப் அண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் மூணுலேயுமே பண்ண ஆட் ஆகும் நம்ம ப்ராடக்ட் கோடு ப்ராடக்ட் நேமு ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து ஆட் ஆகணும் இன் இன்ட்டு இன்புட் என்ட்ரத ப்ராடக்ட் கோடு ஸோ என்னென்ன இன்புட் கேட்கணும் ப்ராடக்ட் கோடு இந்த ப்ராடக்ட் கோடு என்ட்ரு பண்ணோம் என்ட்ரத ப்ராடக்ட் நேம் ப்ராடக்ட் நேம் என்னென்னு என்ட்ரு பண்ணோம் என்ட்ரத காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ராடக்ட் கோடு வந்து ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ப்ராடக்ட் நேம் வந்து சோப் ஹமாம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ் த்ரீ ஜீரோ ஸோ இது மாதிரி அது மாதிரி நம்ம வந்து எத்தனை பொருள் அஞ்சு பொருள் அஞ்சு பொருள் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப் அண்ட் ஆட் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டெஃப் டிஸ்பிளே செல்ஃப் டிஸ்பிளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் ப்ரிண்ட் ஸ்டாக் இன் ஸ்டோர்ஸ் ஸ்டாக் இன் ஸ்டோர்ஸ்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ரிண்ட் இந்த லைன் ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ரிண்ட்டு ப்ராடக்ட் கோடு பில்லில் என்ன நேரம் ப்ராடக்ட் கோடு ஸ்லாஸ்டின்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ராடக்ட் கோடு கொஞ்சம் கேப் விட்டு ப்ராடக்ட் நேமு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ரிண்ட்டு வெறும் எம்டியாக இந்த லைன் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸின் ரேஞ்ச் செல்ஃப் கமா செல்ஃப் டாட் பி பீங்கிறது எத்தனை ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஃபைவா ஃபைவ் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ அஞ்சு பொருள் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ப்ரிண்ட்டு செல்ஃப் ப்ராடக்ட் கோடு ஸ்லாஸ் டி கொஞ்சம் கேப் விட்டு ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் நேமு அப்புறம் வந்து ப்ராடக்ட் காஸ்ட்டு இது எல்லாமே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் லைன் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் டிஎஃப் ப்ரிண்ட்டு பில் செல்ஃப் இப்போ வந்து பில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணுன்னு வச்சுக்கேன்
Q is equal to int input into the quantity for the product code. So, over the product code number in Anjapur and Anjapur. Self dot product quantity dot append. A quantity of A add add on. Total price equal to total price in the total price plus self dot cost price in the self dot product quantity. Cost price in the Anjurwa Patron in Chicken. Then a Purla or Purl Patron Anjapur level. The total car price. So print in with the invoice receipt, print in with the line. Print product code or no, product name or no, cost price or no, quantity or no, total amount or no, or line, bill line or no, or x in range, self comma, self dot p, then over lunch, over lunch, print self dot product code, slash in a man, yeah, put a print out, product name, slash in a man, yeah, put a print out, cost price, product quantity, the lemon, yeah, put a print out. Product quantity, cost price. ये लम्हे ये प्रिंट आओ। तो ये लो पाजी ना मंदे product quantity इंटेस cost price. Quantity हम cost price है ना अपन मल्टीप्लाई करो। प्रिंटर गुड़ते और लाइन है। प्रिंटर गुड़ते total amount इन्हें ये लो अपन total price। तो रो अगेन next पाजी ना अंदर वो रे object create करो। S dot my store, my store अपनी ये जो ना मंदे एक क्लास आ गया ऐसे ना ऑब्जेक्ट ऐसे ना जो ऑब्जेक्ट है जो ना मंदे एक डेटा कॉल करना एस डॉट गेट डेटा एक फंक्शन कॉल करना गेट डेटा एंड कॉल करना क्लास ये ना पर ये ना ना ये गेट पन और इन बजे ना मंदे सो एंटर प्रोडक्ट कोड प्रोडक्ट नेम कॉस्ट प्राइस मीनो कोड नेम कॉस्ट प कोड़े नियम में प्राइस हमारे यहाँ तो रंजी पर ना रंजी रंजी पर कुछ ग्रामा अपन रंजी जरा क्या करूँ एस डॉट डिस्प्ले अभी ना अंदर रंजी जरा डिस्टर्ब करूँ एस डॉट प्रिंट बिल ना बिल ना अंदर प्रिंट मारूँ सो कि नेक्स्ट पार्ट ये ना हमारे बारे में स्टॉक प्रोडक्ट कोड़े प्रोडक्ट नियम में कॉस्ट प्रोडक्ट डी अंदर हम बोले प्रोडक्ट ये अंदर नोटिस हो गया अगर एक करूँ सो आठ दिन में जिन्हें एंटर डी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कोड हाँ क्वांटिटी प्रोडक्ट कोड फॉर एंटर डी क्वांटिटी क्वांटिटी है ना फॉर डी प्रोडक्ट कोड अंदर वन जीरो वन वन जीरो वन नो प्रोडक्ट कोड के अंदर क्वांटिटी अंदर पत्त आर्डर टू जीरो वन और पुराना पांच जीरो लाइन का थ्री जीरो वन पुराना पांच जीरो लाइन का फोर जीरो वन लाइन इरोड़ पुराना लाइन का फाइव जीरो वन लाइन पांच जीरो लाइन का इंटर डी क्वांटिटी फॉर डी प्रोडक्ट कोड ऑफ़ फाइव जीरो वन फाइव जीरो वन लाइन इतना पुराना लाइन रही है पांच जीरो लाइन पे इनवाइस रिसीव तो कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी मल्टी भी बना टोटल अमाउंट कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी मल्टी भी बना टोटल अमाउंट सो आला ये चैप्टर मुझे नहीं अच्छे हो गए सो आठ तक चैप्टर अंदर ना मंदे आठ तक चैप्टर अंदर लवंत चैप्टर अंदर स्टार्ट करना लवंत चैप्टर